Hello, hello. Hello, everyone. Good evening. Hello. Hello, Good evening, teacher. Good evening. Hello, Santos. Hello, Brian. Hello, Marvin. How are you today? Fine. Fine? Fine, <laughs> fine. <laughs> yeah, I know you are kind of, ah, uh, I should be on vacation. Están así como que ya debería estar en vacaciones. But I promise this is the last day, okay? This is the last day. <laughs> Este, yeah, les prometo que este es el último día y luego se van a vacaciones. Ok, vamos a ver. <laughs> a ver, how are you today, Marvin? Marvin? Ok, it seems like Marvin is not there. What about you, uh, Brian Otoniel Martínez? I'm fine, teacher. I am... Uh, happy because it's Friday. <laughs> it's Friday. Where are you now? Where are you, Brian? Mm -hmm. I I am outside of my house. Ajá, uh -huh, en la and... playa anda. Mire, por eso es que no enciende la cámara. Ya, ah, ya eso lo... le iba a decir, teacher. <laughs> que mire, aquí... mire, en la playa. Y uno aquí, en la casa. Uh -huh. la antiche, no, no estoy en la playa, pero ya casi. Ok, ok. Y, okay. Ajá, que... Por eso no, no voy a poder encender la cámara oh, porque está, no, no tiene. Okay. ok, pero aquí voy a okay, estar. Ok, that's fine, teacher. that's fine. Ok, no worries. Okay, teacher, okay what, about, what about you, Santos? Mm -hmm. How are you today? Uh, do you work today? Um, yes, uh, uh, I have work on phone with my kit. Oh, ok, good. So, uh, do you have vacation? Because you are the, you are, uh, basically you are the owner, right? So I don't know. Uh, do you take any day off? <laughs> no? No, eh, tengo trabajo corrido toda la no oh. <laughs> So, entonces siempre abre el sábado de gloria que dicen. So you still go in, 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 on your own business, en su propio negocio. Uh, Yo trabajo en la casa, tengo aquí en la propia casa, entonces. Ah, oh, <laughs> okay, <laughs> I see, I see. Okay, so basically, you don't go to work. People come to your house. Mm -hmm. Okay, good. Okay, now I see. Okay, uh, hello, welcome, Jose. How are you today, Jose? Um, um, I'm exhausted. <laughs> oh, really. why, 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 yeah. why? Uh, the traffic. Oh, wh where where I, do you work? In in Santa Tecla. Ah, uh, and you live? Where do you live? San Marcos. Is it far away? I don't know where. I don't know where Santa Tecla is. I don't know where San Marcos is. I don't know. Mm -hmm. Yeah, it's it's terrible. Oh, okay. I'm Horrible sorry. Traffic. I'm sorry for that. Okay. How do you know, Santos? You are from San Vicente, right? How do you know? Sí, uh -huh. sí San Vicente, pero también viví en San Salvador un tiempo. Oh. Y, uh, okay. Sí, así que conozco de esta zona. Oh, I see. Okay. Okay. Um, welcome, Eric. How are you doing today, Eric? Good evening, teacher. Good evening, Good evening. Class. Good evening. Um, very tired, but uh, <laughs> very happy. Ah, very okay. Happy. No, no, no. No worries. Uh, for, uh, for vacations. Ah, uh, yeah. Me too. I'm ready for vacation. Yes. Yeah. Después de las 10, everyone is going to be free. Después de las 10 de la noche, you go free. Y nos vemos hasta entre una, well, entre una semana. Más de una semana. Okay. Oh. <laughs> okay. So... What about you, Marvin? How are you today, Marvin? Well, how are you, everybody? Uh, good evening. Mm -hmm. Good evening. Uh, I'm fine. Oh, nice. I'm very excited. <laughs> oh, okay. Okay. I'm fine. Okay, nice, nice. Thank you for being here. Um, now we see Wendy. Wendy. Oh, wow. Well, well, Wendy was missing today. She she usually is the first one in the class. But now she's just me. Uh, she's just joining the meeting. 
Hello, Wendy. How are you today, Wendy? Wendy, are you there? Hi, teacher. Good, good evening. Uh, can you hear me? Yes. Yes, we can. Okay. Uh, I am outside. And mm, please, or my camera beach. is not on. Ah, huh? you are at the beach. Mm -hmm. No. <laughs> you are at the bar. You are, in, you are at the bar. Mm -hmm. <laughs> no. Look, 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 look. My son oh. and my car. No. Ah, no. okay. Put on your boy. Put on your son. He's like, hey, hey I'm trying hey. to sleep. <laughs> Hi. Hi. <laughs> okay. No. Okay. Okay. Good. So, welcome, everyone. Welcome, Elsie. It's good to see you today. Um, we're going to continue today uh, with... Uh, a topic that we started yesterday. All right, just give me a second. I'm going to look for um, the presentation so that we can start, okay? Give me a second. Okay, today we're going to be talking about my wish list. ¿Se acuerdan que ayer comenzamos a utilizar el wish? ¿Se acuerdan? Ahora sí vamos a practicarlo bien y dejarlo bien, bien practicado. Okay, today's topic is my wish list. <clears throat> That's the topic for today, my wish list. So I know you have a, a list and you have a lot of wishes, right? You say, oh, I wish I could do this. I wish I wear this. I wish I could go. I wish I had a different job. I wish I have and blah, blah, blah. You have a lot of, a lot of wishes, right? So today... You are going to be confessing one more time what your wishes are, <laughs> all right? So this is the topic. What is the objective? You will learn how to express wishes that you have about what? About your personal life, about your career, or health, okay? Okay, let me see if you remember this. I wish. Okay, let me see. Can you can you tell me a wish that you have? Okay, for example, that's my wish. I wish I were on vacation now. What about you? Mm -hmm. Vamos a ver. ¿Qué deseo tienen? I wish. I wish I were asleep. Um, a long, a long day. <laughs> oh, okay. Thank you, Jose. Alguien más? I wish. Mm -hmm. I wish had uh, money for pay deudas. Okay. Oh, debt. D e b t. I know. I feel you. I, yeah. I wish I had more money to pay my mm. debts too. I guess everyone have everyone has debts. I guess. Mm -hmm. Okay, good. Uh, alguien más? Mm -hmm. Tell me a wish that you have. I wish I were on beach. On beach. <laughs> at the beach. Mm -hmm. at, at the, the beach. beach. <laughs> at the beach. Okay. At the beach. <laughs> okay. Oh, you can invite us. Mm -hmm. Okay. <laughs> um. Someone else? ¿Qué más? ¿Qué más? I wish I mm -hmm. had the money. Oh, I wish I had enough money. Dinero enough. suficiente. Okay. Yeah, enough money. Thank you, Wendy. Mm -hmm. ¿Alguien más? Eric, uh -huh. I wish I had two weeks of vacation. <laughs> yes, I wish I had two weeks of vacation. Okay, vamos a ver, alguien más? One more. One more. One more. One more. Nadie, ok, yo voy a seleccionar entonces, vamos a ver quién no ha participado, vamos a ver, vamos a ver, Elsie, Elsie Cristina, uh -huh. 
<ríe> Elsie, ¿me escucha Elsie? I wish. Ajá. I... Yes. Ok. I wish. Go to the beach in vacation. <laughs> okay, that, that works. Esa funciona. Thank you. Okay, vamos. Okay, today uh, we're going to have a warm-up activity and you are going to be practicing your what? Your writing. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Get a piece of paper right now, please. Get a piece of paper. Vamos, consigue un pedazo de papel ahorita. Because you are going to write. Van a escribir en dos minutos. En dos minutos you are going to write as many sentences as you can. Y me avisan cuando estén todos listos para poner dos minutos acá. To the, um, to the chronometer, right? To the timer, okay? Are you ready? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a ver, Santos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, Santos? What are we going to do? Dos, dos preguntas. Yes. ¿Dos preguntas? No. No, no, no. Ok, vamos aquí. Voy a modificar algo acá. Ok, vamos a compartir ahora. Give me a second. Give me a second. Ok. Give me a second. What are we going to do? Okay, we are going to write. See? Write as many sentences as you can. En dos minutos. ¿Cuántas, ¿Cuántas oraciones puedan? En dos minutos. Cualquier tipo de oración. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Sí? ¿Listos? Cualquier, sí. cualquier tipo de oración. Yeah. Any kind. No, no, no. Any no, kind quiero, of sí. sentence. Okay, okay. Yes, any kind. Ready? ¿Estamos listos? One, two, three, go. Dos minutos escribiendo oraciones. Any kind of sentences. I can do it, teacher. Ah, in your case, no worries, Wendy. Thank you. Mm -hmm. No worries. Mete los pies, ¿no? Sí, pero no bajes. No, no subas el vidrio. We have... Uh, vamos a ver cuánto tenemos. ¿Cuántos, cuántos? Uh, un minuto y ocho vamos. Hurry up. Uh -huh. One twenty. Estamos escribiendo oraciones, Fátima. Cualquier tipo de oraciones. Uh -huh. In any kind of sense. Any, ki any kind. Any kind. Okay. De cualquier. Thank you. Uh -huh. Uh -huh. One fifty. Ten. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop. Okay. Stop, everyone. Stop, stop, stop. Vamos todos. Elsie, está escribiendo Elsie. José, please stop, Elsie. En José. <ríe> Ajá. Okay. Vamos a ver. ¿Cuántas oraciones escribieron? How many? Cuéntenlas, por favor. Tres oraciones, Santos. Only three. Sí, only three. Ok. Ajá. Uh, José Arturo, how many? Cuatro. ¿Ah? Cuatro. 
Four. Cuatro, four. I don't know what cuatro is. I know four. <laughs> okay. Uh, let me see. Uh, Elsie, how many sentences do you write? Ten. Ten. Yes. Oh, good job. Okay, Marvin. Ah, four. Okay, good. Thank you, Marvin. What about you, Eric? Three. Huh? Three sentences. Three sentences. Okay, good. Thank you. How about you, Fatima? I only write two sentences. <laughs> oh, you wrote, you only wrote two sentences. Okay. Yes, wrote. Okay, thank you. Uh, how about you, Noemi? Vamos a ver, Noemi. Mm -hmm. <laughs> uh, what happened, Noemi? Noemi dice que quebró uh, el récord de oraciones, por eso no nos quiere decir. <laughs> ah, no, no, that's okay. Eso está bien. One sentence. Thank you, Noemi. Uh, how about you? Uh, no sé si Brian lo pudo escribir o no. No sé, porque Wendy dijo que no podía, pero no sé si Brian. Yes, teacher. I, I wrote nine oh, sentences. Nine sentences. Okay. Yes. Thank you, Brian. All right. What about you, Ronnie? Four. Four. Claudia? Good evening, teacher. Good um, evening. I start to the class in this moment. Oh, okay. No worries. No worries. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a compartir nuestras oraciones. Basically, vamos a leerlas, okay? Okay. I'm going to set up right now the breakout rooms and then you will go to uh, the, um, the breakout rooms to share your, your sentences. Okay. I will see you over there. I wrote four sentences. Oh, good. I wrote two sentences. <laughs> yeah, we have six. Yes. What about you, then? Four. Four sentences. Four sentences. Okay, we have ten sentences. Nada, Marvin. No, no, I don't listen. I guess he has problem with the microphone, I guess. Mm -hmm. uh -huh. Creo que ese sería el problema. Mm -hmm. Yes. Okay. You know? Yes. Eh, la quinta. I want a cock. Uh, una coca. The six. The class is very funny. I have a cat. There is a beer in the kitchen. And the last one, I went to the park yesterday. And yeah. Nueve, nueve, quiero ver. Siete, siete, nueve años estuvo, estuvo en ballet también la niña. Oh, eh, sí, a hoy ya, como nos trasladamos del lugar, ya se nos hacía más difícil estarla llevando. Pero, Excelente. Ahí estamos. Teacher, <ríe> sí, estábamos practicando inglés. Estamos, sí, pero no podemos. Todo. I, <ríe> Ajá. I speak English. Uh -huh. uh, my daughter introduced a classmate ballet. 
and oh. listen to music, uh, do light dancing. Uh, my daughter, four years old. Uh, my other swing is, um, no sé, crecer. My business, Mary Kay. Oh. And, <laughs> and work and work. Were the teacher and she works me, me, uh, me. as a teacher. Oh, you work yes. as a teacher. Mm. Yes. Okay. 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 Don't forget that when you are saying a sentence, eh, en español no necesitamos los sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en español decimos voy a la tienda, se creció, um, le gusta la música, le gusta, y no mencionamos el sujeto. ¿verdad? No decimos, por ejemplo, yo voy a la tienda, a ella le gusta la música, o ella va a hacer esto. Solo decimos, va a la tienda. But in English, when we are expressing sentences, it's mandatory. It's mandatory that we use a subject. Porque si no utilizamos el subject, we are not going to know who's or who is doing the action. So, for example, I am a teacher. I, she likes dancing. She likes ballet. See? Ballet. Um, okay. Thank or you. my other son, let's say, my other son is a teacher. Okay? Necesitamos el, el subject. Mm -hmm. Okay. Okay. Oh, okay. Okay. Uh, Okay, so we're back. I hope uh, you have enough time to be and talk with your classmate. So thank you, everyone. Thank you for talking and talking to your classmates. Um, how was your conversation? Mm -hmm. Interesting, boring, exciting. Mm -hmm. <laughs> oh, interesting. Fun. Nice. Nice, nice. <laughs> Okay, I'm glad to hear that. I'm very glad. Uh -huh. Okay, um, we're going to continue with today's lesson because we need to continue learning something new today. Um, thank you for participating. I'm not going to ask uh, who wrote the most. You probably know so far who wrote the most, right? In your groups. Okay. Yesterday, we were expressing wishes. Some things that we want, right? Some things that we want. For example, you were saying, I wish I had a car. I wish I had a new house. I wish I were millionaire. I wish I could sleep more, right? Or I wish I were in a beach, right? I wish I were. I wish I were in a beach. All right. So thank you so much. Thank you for it. Um, and we are going to continue today. Yesterday, ¿se acuerdan que hicimos esto ayer? Yesterday we did this. Do you remember? So we were basically expressing wishes. All right. And uh, let's do one together very quickly. Mm -hmm. We are going to do one together over here. Okay. Tell me something. Tell me a wish what. I. I wish. Mm -hmm. Play. I. Oh, listen. Por cierto, eh, aquí no necesariamente tiene que ir I. Por ejemplo, si ustedes sean que alguien más, a alguien más algo diferente. Oh, I wish my dad. Sí. I wish my dad what. Mm -hmm. O puede ser, I wish my friend. No necesariamente tiene que decir, I wish I, ¿ok? Puede ser, I wish my friend, I wish my teacher, I wish my mom, I wish my wife, I wish my kids, ¿sí? Mis hijos, I wish my kids, ¿sí? Puede ser cualquiera. No necesariamente tiene que ser el mismo sujeto. 
puede ser diferente el sujeto, ¿ok? ¿Ok? Ok, vamos. I wish, I wish what? I wish my brothers. Oh, my brothers. ¿Qué desea que, deja, que, desea que sus hermanos? I wish Enjoy. my brothers. Enjoyed. Enjoyed. Uh, um, the next vacation. The next vacation. Okay, good, good, good. See? I wish my brothers enjoy the next vacation. A question. ¿Ya pasó esta acción? ¿Va a pasar o cómo? ¿Cómo se lee? ¿Ya pasó? ¿No? Ya pasó. No, no ha pasado. No, no, no ha pasado. Ah, eso se les explicaba el día de ayer. Eso les explicaba el día de Yes, I explained that yesterday. Aun cuando pareciera que ya pasó, pero es la estructura gramatical de cómo expresar deseos, ¿ok? Se debe de colocar en pasado, pero no significa que la acción ya pasó. Uh -huh. Es como un deseo hipotético. Por ejemplo, usted no tiene dinero, pero dice, desearía tener dinero para comprar esto. Le pregunto, ¿lo va a comprar? No, es una idea hipotética. ¿Sí? Es lo mismo acá. Oh, deseo que mis hermanos disfruten la próxima vacación. ¿Será que pasó? No. ¿Será que va a pasar? We don't know. No sabemos. Eso es solamente un deseo. ¿Sí? Ok. ¿Es that clear, Ronnie? Sí. Uh -huh. yes. uh, yeah, I, I uh, Ajá. El verbo, según, okay, según la regla gramatical, el, el verbo debe ir en pasado. Pero la acción no está en pasado. Exacto. Ok. Good. I'm very glad that is clear. All right. Vamos a the next. Let's go to the next. Teacher. Yes. Eh, I have a question. D dígame. No en, no en mí, right? De, de, de forma. Eh, the form. Mm -hmm. three, the form three persons. Mm -hmm. ¿Cómo, cómo sería? Oh, good, good. Okay. Uh, yesterday we worked a little bit with that. Y podemos seguir ahorita, okay? Um, let's say, vamos a ver, vamos a ver, let's do it together. My mom, right? My mom in third person, right? Right? Yes. Yes. Okay. My mom, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería? Wish. Wishes. Wishes. Ah, okay. My mom wishes. Mi mamá desea. Mm -hmm. What? Be cook. Be cook. Mm, según la regla era. Ah, sí. Be cook. We. Ah, okay. We cooked. Uh, the compliment. We cooked. What is the compliment? Okay, I know the perfect. On, cake. Cake. On Mother's oh. Day. On Mother's Day. See? Okay. <laughs> My mom wishes we cooked. Mi mamá desea que el día de San Valentín, el día de, ¿qué? Del día de la madre, cocinemos. <laughs> right? Okay. Uh, vamos a ver con otro. Vamos con he. He. Ajá. Uh -huh. He what? He wishes. wishes. He wishes. He wishes. Mm -hmm. Démoslo con he. Mm -hmm. Oh, they. Okay. Okay. He wishes they. They. He wishes they. Play. Oh, play. Yeah. Okay. Play. Uh. Play. Battery. Battery. You mean the drums? Battery. The drums, drums. la batería. Ah, él desea que ellos toquen la batería. Muy bien. Well. ¿Sí? Ok, well. Ok, good. ¿Is that clear, Noemi? Yes, teacher. So, Thank by the you. way, ¿your name is Noemi o Noemi? Noemi. Noemi, ok, good. All right, so let's move on a little bit. 
All right, vamos al siguiente. And by the way, Noemi, uh, my mom's name is Noemi. Mm -hmm. <laughs> yes. Okay. Yeah, uh, let's go. Okay. There are some common wishes. Some common wishes people have about their lives. Okay, I want you to select. I want you to select the one or the ones that are related to you. Por ejemplo, alguno de los deseos comunes es algo de improve, algo de mejorar la personalidad. Improve my personality. The other one, enjoy life more. Play a musical instrument. Find a better job. Add more hours to the day. Go back to school. Move to a new home. Make some new friends and spend more time with my family. Vamos. Quiero que seleccionen uno o dos o los que se vayan de acuerdo a ustedes, according to you, de lo que ustedes desean. Y le, ya luego les pregunto. Solamente les pregunto, ¿verdad? Right? Okay, uh, who wants to share? ¿Cuáles son algunos de los common wishes people have about you? In your case, what are some of the common wishes? I'm going to start, me. In my case, me uh, spend more time with my family, in my case. Uh -huh. ¿Y ustedes? Mm -hmm. Me. Okay, Fatima. Okay. I wish I find a better job. Oh, no, fine. Okay, find a better job. Okay. Yes. Fine. Okay, find a better job. Okay. Alguien más? <clears throat> mm -hmm. Me, I wish play a music musical instrument. What kind of uh, what kind of musical instrument? The guitar, the drums. The guitar. Oh, the guitar, guitar, okay, the guitar. The guitar. Thank you, Noemi. Alguien más? Mm -hmm. Me. Me. Okay, dijeron me dos personas, pero no sé quiénes dijeron me. Me, Marvin. Ah, okay, recuerden, siempre digan me, Pedro, me, Noemi, me, Marvin, me, Menganito, me, Julanito, okay? <laughs> okay, okay, go ahead, Marvin. Uh, first lady. <laughs> oh, okay. So, who is the other lady? Es que no, ¿quién, no sé quién dijo mí. Solo escuché la voz de, de un hombre y la voz de una mujer, pero no, no sé quién dijo. Oh, quién fue. Claudia. Oh, okay, Claudia. Go, Claudia. Um, I wish enjoy life more. Oh, okay. Enjoy life more. Okay. Okay, Marvin. Uh, I wish improve my personality. Ah, okay. Okay. Uh, listen, something that I would like to mention is a key meeting. Uh, we need to be very careful the way we pronounce. Okay. Which? 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 Miren, which. son dos cosas muy diferentes. Una es which. Está bien que es which, ¿verdad? Es una yeah. bruja. Bruja. Si usted dice I wish, están diciendo yo bruja o yo brujo. Ok, uh -huh. I wish. So, wish. entonces, ¿cómo sería? Wish. 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 Como la S, la S y la, y la H al final suenan como que están callando a alguien. I wish, ¿sí? I wish, I wish. ¿Ok? Wish. Ok, I wish. <ríe> All right, good. My, así que si te me dicen, I wish. Me dicen, no, I wish es como que están, yo soy brujo o yo soy bruja. ¿Ok? Peligroso, ¿verdad? No van a hacer, uh, hacer un llamamiento ahí. <ríe> Diciendo que, que quieren ser bruja. Ok. So I wish. Okay, good. Anyone hey. else? Alguien más? I, I wish. Who? Hey, Who? No. Oh, Ronnie. Okay. Okay, Ronnie. I wish. 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 I w
wish. Make some new friends. Oh, make some new friends. Good, Ronnie. Thank you. ¿Alguien más? Brian? O Wendy, o Claudia, o Eric. Uh. I wish I go to back to school. Ah, to high school or to the university? Uh, university. The ah. ah, okay, okay, good. You know, I, I've been thinking about that too. I've been thinking about maybe studying a different career or maybe uh, getting another master's degree. But, you know, that is too much, I guess. <laughs> Okay. Yeah, thank you, thank you, Wendy. Okay. All right. Se, según vi aquí, eh, ya hicimos estas preguntas, ¿verdad? Which, which of these wishes would be easy to achieve? Which would be difficult or impossible? ¿Cuáles serían bien fáciles de poder, de poder ser logrados? Which one? Mm. Make some new friends. Ah, uh, that's easy. Easy, right? Make yes, new friends. Yeah. Okay. Okay, Make good. Make new friends. Anybody else? Huh? Huh? Do a new one. Oh, okay. Okay, what about which one would be difficult? Okay, so more difficult. What is it? I'm being difficult. Add more hours. Huh? Add uh, more, more, add more hours. hours oh, to the yes. Day. Add more hours to the day. Okay. Hours to the day. Okay. What about impossible? What is it? Impossible. What? A find a better job. Oh, find a better job. <laughs> uh huh. Move okay. to a new home. Oh, move to a new home. What about improve my person, my personality? Is it like present? I mean, easy, difficult, or impossible? It's difficult, Easy. but not impossible. Ah, okay. Difficult, but not impossible. Okay. Thank you. Vamos al siguiente. All right. Oh, I'm going to clean this up. And then I move. Okay. I want you to read uh, this conversation and I want you to find new vocabulary. Ok, find new vocabulary. Si hay algo de nuevo. Si no hay nada de vocabulario nuevo, solo lo vamos a practicar. Ok. Ok, I'm going to read it. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they would stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get the free room and board? <laughs> okay, alguna palabra nueva que encontraron ahí? But si no, yo lo voy a preguntar acá. ¿Qué significa? Okay. 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 ¿Qué significará esta expresión? Es una expresión que podemos utilizar. I'm afraid so. I'm afraid so. ¿Qué significa? I'm afraid so. Pero algo así como soy un poco temeroso o soy un poco... No, esta es una expresión que a veces decimos... No, no, no. no. La palabra afraid sí es uh, miedo temeroso. Okay, I'm afraid. Okay? I'm afraid. Hey, oh my, imagine you are... ¿Ah? Inseguridad. Um, sí, pero en este caso... Es una expresión que se utiliza para responder una pregunta. Por ejemplo, I'm afraid so. so la pregunta es, are you, ajá, are you still living with your parents, Terry? Uh, yes. Es como que, ah, sí, me temo que sí. Me temo que sí. Uh -huh. I'm afraid so. Uh -huh. 
Me sí. temo que sí. Por ejemplo, imagine, um, imagine something like, a, una pregunta como, como la que voy a hacer ahorita. Hey, are you going to work on vacation? Oh, uh, I'm afraid so. It's like, ah, uh, me temo que sí lo voy a hacer. I'm afraid so. Okay? ¿Estamos claros ahí? Yeah. Sí, claro. Yeah. Okay, yes, I'm clear. afraid so. Uh -huh. So, imagínense que ustedes no quieren hacer algo y le dicen, hey, are you going to take out the garbage? Ah, uh, I'm afraid so. Sí, I'm afraid so. Hey, are you going to clean up the, the house? I'm afraid so. I'm afraid so. Uh -huh. Ok, excelente, muy bien. Bueno, as, as you know, yesterday I was explaining this. ¿Se acuerdan? I explained this one, right? I wish I didn't live. I wish I had. I can't. Sería para el pasado. I could. También les decía que con he, she, we, they, you, and I, todos. Todos van where. ¿Se acuerdan que les explicaba eso? Yes, ok, yes. good, ok, perfecto entonces lo que quiero que me ayuden es en el siguiente ok, miren los ejemplos look at the example, quiero que me ayuden a completar lo siguiente <coughs> Diane can't wear contact lenses she wishes she could wear contact lenses ¿qué es contact lenses? lentes de contacto lentes de contacto Ajá, lentes de contacto. Sí, es cierto. Ok. Vamos a la siguiente, number two. Beth class is so boring. Oh, y por cierto, aquí, ahorita que menciono algo aquí, por favor, eh, y se lo voy a aclarar ahorita, vamos a aprender algo. Yo sé que lo saben, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Vaya, la diferencia entre tire en tiring, no sé si se lo dije a ustedes o fue al otro grupo, I don't remember ¿cuál es la diferencia entre tire and tiring? What is the difference? I don't know, ¿Ah? mm -hmm. I don't know. Mm -hmm. Ok V es muy ajá, yes, yes Sí, es que entiendo que tire es como que ha sido cansado el día, por así decirlo. Ajá. Y, y tiring es como que está siendo cansado el, la actividad que está corriendo en el momento. Ok. Así lo, así lo interpreto yo. ¿verdad? Ajá. Yeah. No, 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 si no don't worry. Correcto, yeah, ¿no? that's fine. Thank tiring, you for trying. Hay tiring como cansado. Cansado. Ajá. Ok, listen, en, en, en español nosotros podemos decir, ¿verdad? Hey, ¿cómo estuvo tu día? Oh, mi día estuvo cansado, ¿ok? Hey, ¿y cómo estás? Oh, estoy cansado, ¿sí? Para español utilizamos la misma palabra, la misma palabra para utilizar para una situación y para cómo nos sentimos. Ok, por ejemplo, eh, el, estoy cansado. El día estuvo cansado. En inglés, en inglés es diferente. Si voy a expresar para mí, so how I feel, eso sería ED. I am tired. Por ejemplo, si yo le pregunta, hey, how are you today? Oh, I'm tired. Y si yo le pregunto, hey, how was your day? Oh, the day, y aquí no es, no es days, es day, ok. The day was tiring. Pero he escuchado tiring. que me... Ajá, tiring, tiring. Pero he escuchado que me dicen The day was tired. Entonces me están diciendo que el día estuvo cansado. ¿Cómo estuvo cansado el día? No puede. En, 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 en español tiene sentido, pero no en inglés. ¿Ok? Por ejemplo... No sé si me entienden. ¿Me entienden? O sea, el tire... Uh -huh. El tire... Tired es, eh, digamos, como para las for personas. People. Yes, for people. Tiring sería It's agotador. For, no, no, no. It has the same meaning, but the thing is, I use tiring for situations. Ok, or for things, para cosas o situaciones. Ok, yes. Pero es que también, o sea, dice, I am tired, 
y si te dice también the day was tiring, no se puede decir en español tampoco eso, porque no puede decir el día estuvo cansado. El día se cansó. Ajá, el día se cansó. Ajá. No puede ¿Cómo, decir ¿Cómo dirían entonces en español ustedes? Por ejemplo, ¿cómo estuvo, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo estuvo su día? ¿Cómo dice usted? Bueno, puedo decir eh, eh, que el día eh, the day is Estuvo muy trabajado. Trabajado. O muy trabajoso. Ah, pesado, pesado. Cansado. Heavy. A heavy. Ok. Ok. Ajá, But ajá. you got the idea, right? You got the idea. Ok. Sí, sí, Look, sí. the same happened with this one. Lo mismo pasa con esta, miren. Boring and bored. Ok. For example, you can say, uh, the English class is boring. The English class is boring. I know. Yo sé que no es aburrida. I hope. Espero que no sea aburrida, ¿ok? <laughs> no. Ajá. No. Y yo digo, ah, oh, I am bored. ¿Sí? ¿Sí? I'm bored. I am bored. Estoy aburrido. Hey, ¿Por qué estás aburrido? Oh, the English class is boring. No puedo decir, I can't say this one. ¿Sí? The English cl class is bored. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, uh -uh, uh -uh, no puedo. The English class is bored. ¿Cómo va a estar bored la, the English class? No. Entonces necesito ing. ¿Ok? Um, the English class is boring. Uh -huh. Lo no, mismo ahora, pasa. Ajá. Se podría, si, si pudiera modificar, si dice uh, the, English, uh, the English class teacher. Ah, ok. The English, uh, the English class teacher is bored. Well, it's bored. Porque está hablando del maestro, no está hablando de la, de, de, de la, de la clase de inglés. Sí. Uh -huh. Está hablando del maestro. Ok, ¿está caro? Ok, lo que sí quiero es sencillo, muy, pero muy sencillo. Miren, aquí se lo voy a poner más fácil. Ok. ED people, ok, ok, ING situation, ¿Sí? sí, por ejemplo, sí. Uh -huh, por ejemplo, por ejemplo, bored, sí, sí, and boring, sí, ok, y eso aplica para una para algunos verbos en específico. Ok, para ok. Verbos. Tengan, ajá, excelente pregunta, Eric. Tengan en consideración que esto no son verbos, estos son adjetivos. Por ejemplo, bored no es verbo, es adjetivo. Por ejemplo, tired es adjetivo, no es verbo. Por ejemplo, exciting es sí. un adjetivo, no es verbo. Ok, Eric. Quizás quizá modifico un poco la pregunta. Uh -huh. Y sí, quizás yo me confundí con decirle que tal vez eran, eran verbos. Sí, son uh -huh. adjetivos, tiene razón. Uh -huh. Pero, ¿son algún tipo de adjetivos en específicos? O ok, mostly. De... con un tipo uh -huh. de, de, de adjetivos en específicos? Yes. Hay uno, así como Aquí que está... son los verbos irregulares. Y Aquí está la clave. Ajá. Aquí está la clave. ED y ING. Esos adjetivos. Uh -huh. Esa es la clave. If you see an adjective with ed, oh yeah, so you know that it's an adjective that you need to apply it to people. And if you see the ing, oh, you know that it's a... Ok, es que miren, lo que pasa es que a veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Porque que, solo porque vemos ing, oh, ese es un verbo en, 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 en el presente... Progresivo. En el, en el presente progresivo o pasado progresivo. O oh, vemos una palabra con ed... Oh, ese es el verbo en pasado. No, no, no. Ok. Be careful with that. Y, 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 y thank you for asking that question, Eric. Ok. Because in English, no porque vean la palabra con ed, ah, es un verbo. O porque la vean en ing, va a ser un verbo. No. Ok. Al menos, miren, al menos que vean algo así como, por ejemplo... Ah, que en este caso, sí, saben que es un verbo. Porque ahí está, she was drinking water. Sí, ahí sí. 
or, o por ejemplo, ok, si ven algo así. Ok, si ven ahí, ahí sí ya saben que es un verbo, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ok, so, quiero okay, que me thank ayuden. You very much. Ok, no, thank you for asking. You know, I like when you ask questions. I like that. Mm -hmm. Ok, I like that. It's like, uh, like a sponge, como una esponja. Sometimes we have a lot of knowledge, but if we don't, if, if a student don't ask us, we don't provide that knowledge. But if you ask, so we give you. The more you ask, the more knowledge we provide. Mm -hmm. Ok, good. Vamos entonces, a, ayúdenme por favor, con la 3, 4, 5, 6, and 7. Ok. Ok, look at this example. Diane can't wear contact lenses. She wishes she could wear contact lenses. Number two. Beth class is so boring. She wishes her class weren't so boring. ¿Por qué weren't? Porque todos van a ir. He, she, it, uh, you, they, and we. Todos van con weren't or where. Vaya, ¿cómo se? Hagamos la número tres juntos. Vamos a ver. Number three. Vamos a ver. My parents can't afford a new car. ¿Cómo sería? My parents they, couldn't. They wish. They, they wish. They, they couldn't. Uh, couldn't? Where? Are you sure? Could. Are you sure? Not. A uh -huh. A a could, could, uh -huh. could. Déjeme extender esto, vamos a ver. Okay, uh, let me do it one more time. I'm going to do it one more time. Okay. They wish they could. Uh -huh. yeah. What is a for? ¿Qué es a for? For. A for. No es el carro, ¿verdad? La marca de carro, no. Uh -huh. Fuerza. ¿Ah? A four. I wish they could, they wish they could afford a new car. Se la voy a, le voy a, se la voy a completar y le voy a explicar. Ok, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en inglés, eh, I can't, ok, aquí, aquí se lo voy a poner. I can't, um, I can't afford that. Esta expresión, afford, I can't afford, es como cuando, por ejemplo, usted dice, qué caro está eso, no me lo puedo, ¿qué? I can't afford that. No me lo puedo pagar. pagar. No me lo puedo dar, no me lo puedo pagar. I can't afford that. So when you go window shopping to Metro Centro, you know window shopping? <laughs> ¿Qué es window shopping, verdad? Ventaneando. Ventaneando, yes. Vitrineando. O vitrineando, yes. Window shopping significa uh, vitrineando. So when you go to, and you pass by um, Simán, o I don't know, and you pass by, by, um, by cat, caterpillar, and you say like, oh man, I wish I could buy the, the pair of shoes. And then, but I can't afford that. No puedo, no me lo puedo dar. ¿Sí? No lo puedo comprar. No me lo puedo regalar. I can't afford that. ¿Ok? Because it's too expensive. Mm -hmm. Ok. Entonces aquí está. My parents can't afford a new car. They wish they could afford a new car. Vale. Hagamos esto entonces todos juntos. Quiero que lo hagamos juntos mejor acá. Vaya. But then can't fit into his old jeans. Then, then, he, okay, vamos con he. He, he, wishes, he, wishes, he wishes he could, he could fit. 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 Into, into his old jeans. Into his old jeans. Okay, good. Yes. Excelente. Thank you. Thank you. Vamos a la siguiente. I can't remember 
I can't remember my pin number. I wish. I wish. Wish. I could. I could. Remember. Remember, remember my pin number. My <laughs> pin number. Okay. My pin number. All right. Good. Uh, Laura doesn't have any free time. She, she wishes. wishes. Okay. She wishes. She. She. She didn't. She, she had. Didn't. Okay. Vaya. Aquí hay dos formas como ustedes pueden hacerla y se la voy a explicar ahorita. La primera puede ser. She wishes she didn't. She didn't mm -hmm. have, mm -hmm. have any free time. Uh, she, she wishes she didn't have too much work. Mm -hmm. Ella desea no tener mucho trabajo, ¿verdad? Y estamos con la misma, ¿verdad? O podría ser la otra. She wishes she had ¿sí? any free time. ¿Sí? Ambas están correctas. She wishes she. Ella desea no tener demasiado trabajo. La otra es, ella desea tener algún tiempo libre. All right, y vamos a la última. Aquí vamos a escribir la última. Laura, I mean, Mitch is too short to play basketball. He wishes. Wishes, ajá. Uh -huh. He he where 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 he wishes he were que se ha el to to ah ha huh? to short to play eh uh, to to play basketball to play bkb mm -hmm. basketball okay sí sí muy bien él desea ser alto para jugar básquetbol. Pero también podría ser así, miren. He wishes. Y eso creo que alguien lo dijo por ahí. He wishes. He went. Too short. To play BKB. Ajá. Exacto, miren. Y ambas oraciones están correctas. Okay, we got to the end of the class. See, um, this is the complement of yesterday activity. Remember yesterday we started working with I wish, I wish, I wish. And the good thing is that now you know how to express wishes. Okay, so um, I want to say thank you. Thank you for coming. And I wish you the best in this coming vacation. Please Stay safe. If you drive, don't drink. If you drink, don't drive, okay? If you go to the beach, be careful. Take care. Take look after you. And I hope to see you the week after vacation, okay? okay. So have a wonderful weekend. Okay. Enjoy. And I will see you casi en dos semanas. Mm -hmm. Like a weekend. Yeah. Okay? Yeah. El lunes 18. Okay? Nos vemos el lunes April 18. Okay. April so 18. thank you so okay. much. Uh, have a good one. Okay. Okay. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.